Tout y est. Tir, grenade et stratégie. Défense Nous sommes en plein centre-ville de Cahors. De quoi surprendre les habitants. C'est impressionnant avec ce qu'on voit de l'Ukraine et tout ça. Oui, ça fait peur. Surtout que moi, je sortais de chez moi, ils sont tous arrivés, donc ça fait une drôle d'impression. Ouais. Je me demande si c'est des vraies armes ou si c'est des factices ou tout ça, etc. Ça, ça part... Voilà, là déjà, je, je me questionne. Les armes sont vraies, les équipements aussi, mais les balles, elles, sont tirées à blanc. L'opération Orion reste un exercice. Pas question de prendre des risques au milieu de la population. On fait attention à ne pas tirer à, à moins de 5 mètres... Euh de nos citoyens. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On ne s'appuie pas sur les voitures parce qu'on risque de les rayer. On ne combat pas de grands mouvements dans okay. les duels. Sur cette place, par exemple, parmi les travailleurs. Il ne faut pas être à côté parce que ça éclate les oreilles, mais sinon ça va. C'est sûr que dans Cahors, on ne s'attend pas à voir ça, mais c'est bien, bien de le voir et c'est bien de discuter avec eux. Un peu plus loin, Bruno vient d'arriver. Il ne pouvait pas manquer l'événement. Des militaires ici, c'est rare. C'est impressionnant euh, oui, notamment de loin quand vous entendez les armes et les hélicoptères. Je crois que l'actualité euh, nous prépare à ce genre d'événement, peut-être pas près de chez nous, mais à, on va dire à moyen terme. Un écho au combat mené en zone urbaine dans les rues ukrainiennes. On peut être amené comme en Ukraine, tout ça, on ne sait jamais. C'est pour ça qu'on se prépare avec Orion. Et de travailler dans les villes comme ça, ça nous, aussi, nous fait permettre de travailler, de voir nos points forts. Trois semaines, 7000 militaires du sud-ouest de la France et de l'étranger. Les entraînements de l'opération Orion ont pris fin aujourd'hui.